ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి మరి భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అంశాలలో భాగంగా మనం ముందుగా పీఠిక గురించి చెప్పుకొని తర్వాత రాజ్యాంగ లక్షణాలు రాజ్యాంగం యొక్క వ్యాఖ్యానాలు రాజ్యాంగంలో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటిది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సినది ఏమిటి అంటే పీఠిక 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 అంటే పీఠికనే పీఠికను వివిధ రకాల పేర్లతో పిలుస్తాము ఒకటి ప్రవేశిక రెండు భూమిక మూడు ప్రియాంబుల్ నాలుగు ప్రస్తావన ఐదు ముందు మాట మందు మాట ముందు మాట ముందు మాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తొలి పలుకు నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ మూల తత్వ సారం రాజ్యాంగ మూల తత్వ సారం అనే ఇలాంటి పేర్లతోటి మనం ప్రవేశికను పిలుస్తాము చెప్పొచ్చేది ఏమి అనగా ఈ పీఠిక ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఈ పీఠికలోనే పొందుపరచడం జరిగినది మన సాధారణంగా ఏ పుస్తకాన్ని చూసినా ఆ పుస్తకంలో ఏ ఏ అంశాలు ఉండబోతున్నాయో మనకు ఆ పుస్తకం యొక్క ప్రారంభంలోనే ఇలాంటి పేర్లతో ప్రచురితమై ఉంటుంది ఆ పుస్తకంలో అదే మాదిరిగా రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన పీఠికలో కూడా రాజ్యాంగంలో ఏమి ఉండబోతున్నాయి వేటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం జరిగింది అసలు ఏ రకంగా ప్రారంభమవుతుంది ఏ రకంగా అర్థమవుతుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా పీఠికలో ఉన్నాయి మరి ఓకే మరి రాజ్యాంగ పీఠికను ఏ దేశం నుంచి గ్రహించాము అంటే అమెరికా దేశం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది పీఠిక యొక్క ఆరంభ ఏ రంభ ప్రారంభ ఆరంభ ఏదో ఒక రంభ ప్రారంభ రూపం ఏంటిది అంటే లక్ష్యాలు లక్ష్యాలు ఆశయాలు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రారంభ రూపం లక్ష్యాలు ఆశయాలు మరి దీనిని భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తులో నలభై ఆరు డిసెంబర్ నెల పదమూడవ తారీఖున జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రవేశపెట్టాడు దీనిని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జనవరి నెల ఇరవై రెండవ తారీఖున రాజ్యాంగ పరిషత్తు పీఠికను ఆమోదించింది పీఠికను ఆమోదించింది ఇక ఈ పీఠిక ఎప్పటి నుండి అమలులోకి వచ్చిందంటే సహజంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుంచి అమలులోకి వచ్చింది మరి రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రారంభ రూపం ఏమిటి అంటే అమలులోకి వచ్చినప్పుడు రూపం ఏంటిది అదే మాదిరిగా రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రస్తుత రూపం ఐ మీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మే నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఈరోజు వరకే అంటే భారత రాజ్యాంగ ప్రస్తుత రూపం ఏమిటి అని చూస్తే ప్రారంభ రూపం ఏమిటి అనేది చూసేయండి సాధారణంగా ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర సర్వసత్తాక సామ్యవాద ప్రజాస్వామ్య సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర ఇది ప్రస్తుత రూపం మరి ఇందులో సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం అనేది ప్రారంభ రూపం ప్రస్తుత రూపం ఏమిటి అంటే సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర అనేది ప్రస్తుత రూపం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఈ పదాలను గమనిస్తే ఫస్ట్ ఏమిటి అండి సర్వసత్తాక సర్వ సత్తాక సర్వసత్తాక అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే భారతదేశం అంతరంగిక వ్యవహారాలలో కానీ బహిరంగిక వ్యవహారాలలో కానీ ఏ దేశాన్ని తలదూర్చనియ్యదు ఎందుకు తలదూర్చనియ్యదు అంటే తలదూర్చనియ్యదు అంతే మరి ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తుంది స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తుంది ఏ దేశం యొక్క ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఏ దేశం యొక్క ప్రభావాలకు ప్రభావితం కాకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించే విధానాన్నే సర్వసత్తాక అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి ఇక్కడ మనకు డౌట్ వస్తుంది మరి భారతదేశం సర్వసత్తాక ఎలా అవుతుంది ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్యత్వం తీసుకుంది ఐక్యరాజ్య సమితి అంక్షలు విధిస్తే భరిస్తుంది ఐక్యరాజ్య సమితి సూచించిన మార్గంలో ముందుకు వెళ్తుంది మరి ఇలాంటప్పుడు వేరే ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద ఉన్నది కదా అనే మనకు డౌట్ వస్తుంది మరి వేరే దేశ అంటే ఐ మీన్ అంతర్జాతీయ సంస్థ యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద ఉంటే అది సర్వసత్తాక ఎలా అవుతుంది అనే సందేహం మనలో రాక మానదు వాస్తవమే భారతదేశం ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్యత్వం పొంది ఉంది 
కామన్వెల్త్ దేశాల కూటమిలో సభ్యత్వం పొంది ఉంది అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలలో సభ్యత్వం పొంది ఉంది అయితే ఏ అంతర్జాతీయ సంస్థలలో సభ్యత్వం పొంది ఉన్నా అది ఐచ్ఛికం మాత్రమే అంటే ఐచ్ఛికం అంటే ఇష్టం ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది ఏమాత్రమైనా తన యొక్క విధానానికి ఇబ్బంది కలిగించింది అనుకో ఆ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్యత్వం ఉన్నా అది ఐచ్ఛికమే ఎప్పుడంటే అప్పుడు భారతదేశం అందులో నుంచి బయటకు రావచ్చు బలవంతం అంటూ లేదు కాబట్టి ఇలాంటి సభ్యత్వాలు ఐచ్ఛికమైనవే కాబట్టి ఆ రకంగా భారతదేశం తమ యొక్క అంతరంగిక వ్యవహారాలలో కానీ బహిరంగిక వ్యవహారాలలో కానీ ఏ దేశం యొక్క ప్రలోభాలకు ప్రభావాలకు గురి కాకుండా ఉండే విధానాన్నే సర్వసత్తాక అంటారు ఇక రెండవ పదం ఏమిటి అంటే సామ్యవాద సామ్యవాదం అంటే దేశంలోని ప్రజలందరి యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఆదాయాలు అన్నీ కూడా సమానంగా ఉండాలి సమానంగా సామ్యంగా సమ సామ్యవాదం సమానంగా ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్లో సామ్యవాదం అనే పదం తెర మీదకి వచ్చింది సామ్యవాదం అనే పదం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మూడవ పాదంలో ఐ మీన్ మూడవ కాన్సెప్ట్లో మనం చూస్తుంటాం కానీ సంవత్సరాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విడదీస్తే మొదటి భాగం రెండవ భాగం అన్న కాన్సెప్ట్లో మూడవ పాదంలో ఐ మీన్ మూడవ భాగంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మూడవ భాగంలో సామ్యవాదం అనే అంశం రష్యాలో మొదటిసారిగా తెర మీదకి వచ్చింది అందుకనే రష్యా ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఆర్థిక మాంద్యం కుదిపి వేసిన రష్యాను మాత్రం ఏం చేయలేకపోయింది కారణం ఏంటంటే రష్యా అనుసరించిన విధానం అనేది అంత మంచిది కాబట్టి ప్రపంచంలో అమెరికా బ్రిటన్ లాంటి దేశాలు కుప్ప కూలిపోయినా కూడా సా రష్యా దేశం మాత్రం ఏమాత్రం కూలిపోలేదు ఏమాత్రం దాని యొక్క ప్రభావం ఈ రష్యాపై పడలేదు దానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే రష్యా అనుసరించిన విధానము అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి రష్యా అనుసరించిన విధానమే సామ్యవాదం సామ్యవాదానికి మూలం సామ్యవాదానికి బేసిక్ ఏంటిదంటే జాతీయవాదం జాతీయకరణ జాతీయకరణ మరి జాతీయకరణ అంటే ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే ప్రైవేటు వ్యక్తులు స్థాపించిన సంస్థలను ప్రైవేటు వ్యక్తులు స్థాపించిన అంశాలను ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని నిర్వహించడాన్ని నియంత్రించడాన్నే మనం జాతీయకరణ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి ఒక విద్యాలయాన్ని పెట్టాడు దాని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుంది అదే మాదిరి ఒక ఆయన ఎల్ఐసిని పెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఆ దానిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని ప్రభుత్వ సంస్థగా మార్చి దాన్ని నిర్వహించడం నియంత్రించడం దానికి సంబంధించిన అంశాలను మొత్తం ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది చూసుకుంటుంది అంటే ఇట్లా ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతులలో నుండి తన చేతులలోకి తీసుకొని నిర్వహించడాన్ని నియంత్రించడాన్ని జాతీయకరణ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జీవిత బీమా సంస్థలను జాతీయం చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్థాపించబడిన ఎల్ఐసిని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జాతీయకరణ చేయడం జరిగింది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై నెల పంతొమ్మిదవ తారీఖున పదనాలుగు బ్యాంకులను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో రాజాభరణాల రద్దు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇరవై సూత్రాల పథకం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఆరు బ్యాంకుల జాతీయకరణ ఇలా అనేక రకాల అంశాలన్నీ కూడా జాతీయకరణ అనే భావనతో అనే భావంతో ముడిపడి ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి భారతదేశంలో అత్యధికంగా జాతీయకరణను జరిపిన ప్రధానమంత్రి ఎవరు అంటే ఇందిరా గాంధీ కాదు కాదు ఇందిరా గాంధీ గారు ఎవరండి ఇందిరా గాంధీ గారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో జాతీయకరణను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి ఎవరు అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అత్యధికంగా జాతీకరణ చేసినదేమో ఇందిరాగాంధీ గారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా సామ్యవాదం అనే అంశానికి సంబంధించింది మరి ఇంకొకటి ఏమండి లౌకిక తత్వం మూడవది లౌకిక 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 తత్వం దీన్నే లౌకిక తత్వాన్ని మరొక పేరుతో పిలుస్తాము అది ఏమిటి అంటే ధర్మ నిరపేక్షత ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తారు ఏమంటారు అంటే ప్రాపంచిక ప్రాపంచిక దృక్పథం దృక్పథం అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు లౌకిక ధర్మ నిరపేక్షత ప్రాపంచిక దృక్పథం అనే పేర్లతో పిలుస్తారు మరి లౌకిక అంటే ఏంది మత ప్రమోయం లేని రాజ్యాన్ని లౌకిక అనే పేరుతో పిలుస్తారు దేశం ఏ మతం పట్ల అభిమానం ప్రదర్శించదు ఏ మతం పట్ల దురభిమానాన్ని ప్రదర్శించదు 
అన్ని మతాలను ఒకే రకంగా చూస్తుంది అన్ని మతాల విషయంలో తటస్థతను వై తటస్థ వైఖరిని అవలంబిస్తుంది అంటే మత ప్రమోయం లేని రాజ్యాన్ని లౌకిక రాజ్యం అంటారు మత ప్రమోయం లేని విధానాన్ని లౌకిక అనే పేరుతో పిలుస్తారు మరి లౌకిక అనే పదం భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినప్పుడు లేదు తర్వాత చేర్చారు మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాము రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినప్పుడు సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర అనే మూడు పదాలు ఉన్నాయి తర్వాత కాలక్రమంలో ఈ పదాలు వచ్చాయి అంటే ఎక్స్ట్రా రెండు పదాలు వచ్చాయి సామ్యవాద లౌకిక అనే పదాలు వచ్చాయి ప్రస్తుతం పీఠికలో ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి అంటే ఐదు పదాలు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు మనం లౌకిక అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తే లౌకిక తత్వం మరియు సామ్యవాదం అనే పదాలను రెండింటిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో జరిగిన నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మన రాజ్యాంగంలో చేర్చారు వెట్టి వేటినండి సామ్యవాదాన్ని లౌకిక తత్వాన్ని డెబ్బై ఆరులో జరిగిన నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణలో చేర్చారు మరి ప్రారంభంలో ఎందుకు చేర్చాలి ఈ పదాలని అంటే అవసరం పడలేదు మనం అంటుంటాం చూసారండి మోటు భాషలో తడిస్తే కానీ గుడిస గప్పకు అన్నట్లుగా తన దాకా వస్తే కానీ తెలియదు అన్నట్లుగా అన్నట్టుగా ఆ రకంగా మనం చూస్తే మరి పీఠిక అమలులో వచ్చినప్పుడు చేర్చలేరు తర్వాత చేర్చారు దీనికి గల కారణం ఏంటంటే మనం గమనిస్తే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయంలో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి వారు భారతీయులని గాంధీ అన్నాడు పాకిస్తాన్లో ఉన్న ముస్లిమేతరులందరూ కూడా పాకిస్తాన్ వదిలి వెళ్ళాలి అని మహమ్మద్ అలీ జిన్నా అన్నాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ద్విజాతి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి ఈ ద్విజాతి అంటే ఐ మీన్ ముస్లింలు ముస్లింలే హిందువులు హిందువులే అనే ఈ రెండు రకాల సిద్ధాంతం అన్నట్టు ఈ ద్విజాతి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా నేను చెప్పాడు అంటే దేశ విభజన జరుగుతున్న సమయంలో దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తుంది అన్న సమయంలో బా పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఈ ముస్లిం నేతలందరూ కూడా భారత్ పోవాలని చెప్పారు ఇక అదే సమయంలో గాంధీ గారు ఏమన్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నంత మాత్రాన్ని మనం అనవద్దు భారతదేశం అంతా కూడా అన్ని మతాల సాంప్రదాయాల కలయిక కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు మనం అలా అనకూడదు అది మన సంస్కృతి కాదు అని గాంధీ గారు అంటారు సరే అలా ఉన్న అలా ఉన్న తర్వాత ఇక ఈ సమయంలోకి కొద్ది ముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆగస్టు పదహారవ తారీఖున ముస్లిం లీగు పాకిస్తాన్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలి అనే గట్టి భావనతో ఉంది భారతీయులం కలిసి ఉందామంటారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళం విడిపోదామంటారు అంటే పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు చేయాలంటారు ఈ కాన్సెప్ట్లో భాగంగా ముస్లిం లీగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆగస్టు పదహారవ తారీఖున ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినానికి పిలుపునిస్తుంది ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినానికి పిలుపునిస్తే అందులో భాగంగా బెంగాలు బీహారు అస్సాం ఒరిస్సా ఇక ఆముడిగా ఐ మీన్ బెంగాల్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్న ఒక లక్ష ముప్పై వేల మంది ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలను వ్యతిరేక వర్గం వారు దోచుకోవడం జరుగుతుంది స్త్రీలను చర్చడం పురుషులను చంపేయడం అట్లా వస్త వ్యస్తంగా చేయడం జరిగింది అంటే రక్తపాతంతో దేశ విభజన జరగాలి మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా విడిపోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక వర్గం వాళ్ళు వేరే వర్గం వారిని చంపేయడంతో చంపేశారు చంపేసిన కొన్ని రోజులకే ఈ లక్ష ముప్పై వేల ఎవరైతే ఇబ్బందులకు గురయ్యారో ఆ వర్గం వారు ఏం చేశారంటే ప్రత్యర్థి వర్గంపై దాడి చేసి ముప్పై వేల మందిని యాస్టీజ్గా చంపడం వివిధ రకాల ఇబ్బందులకు గురి చేయడం అనేది జరిగింది ఇక ఇట్లా రెండు సంఘటనలను కూడా ఎవరైనా ఖండించవలసిందే ఎవరు ఎవరిని ఏ మతం ఏ మతంపై దాడి చేసినా ఏదేదైనా కూడా రెండు కూడా తప్పే ఎవరైనా కావచ్చు సో మరి ఈ రెండు విషయాలు జరిగాయి మరి ఈ విషయంలో గాంధీ గారు తప్పుడు విధంగా స్పందించడం జరిగింది అంటే ఒక వర్గం వారు మరొక వర్గం వారిపై దాడి చేసి లక్ష ముప్పై వేల మందిని చంపినప్పుడేమో చప్పుడు చేయలేదు ముప్పై వేల మందిని చంపినప్పుడు మాత్రం గాంధీ గారు తెర మీదకి వచ్చి భారతీయులారా మీరు బతికున్నారా చచ్చారా అసలు మతి ఉండే మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారా అలా చంపడం ఎంత దారుణమైన హేయమైన చర్య అని చెప్పేసి బహిరంగంగా గాంధీ గారు విమర్శించారు విమర్శిస్తే ఆ సమయంలో ప్రత్యర్థి వర్గానికి అంటే వేరే వర్గానికి ఏమనిపించిందంటే అసలు ఏ పక్షం పక్షమా ఆ పక్షమా విభేదిస్తే విమర్శిస్తే రెండు వర్గాలను విమర్శించు లేదు అంటే అప్పుడు సప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు సప్పుడు చేయకు అంతేగాని నీవు ఒకప్పుడు సప్పుడు చేసి చేయకుంటుండే ఇప్పుడు విమర్శిస్తే ఎంతవరకు సమంజసం నీ వర్ నీ కాన్సెప్ట్ ఎటువైపు అంటే నీ యొక్క గమనం ఎటువైపు నీ యొక్క వైఖరి ఎటువైపు అనేది మాకు అర్థమవుతుంది అని భావించారు మరొక వర్గం వారు ఇక 
ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి సంస్థ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ దీనిని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు కొన్ని పుస్తకాలలో ఇరవై ఆరు అని కూడా రాసి ఉందండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు సంవత్సరంలో హెగ్డే వార్ హెగ్డే వార్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆర్ఎస్ఎస్ను స్థాపించాడు ఇక ఈ ఆర్ఎస్ఎస్లో సభ్యుడే నాదురాం గాడ్సే నారాయణ ఆమ్టే సత్యేంద్ర నరసింహ ఈ ముగ్గురు కూడా అయితే వీళ్ళు విషయాలన్నింటిని గమనిస్తున్నారు గాంధీ గారు ఇటువైపు అనేది అర్థమైపోయింది సో లక్ష ముప్పై వేల మంది ప్రజల ఆత్మశాంతి జరగాలంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఘోషించకుండా ఉండాలంటే ప్రత్యర్థి వర్గాన్ని చంపవలసిందే సరే అది పక్క పెడితే ఈ వర్గాన్ని వ్యతిరేకించిన వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా చంపి తీరాల్సిందే అప్పుడే ఎవరైతే ఈ విషయంలో వ్యతిరేకించాడో ఆ వ్యక్తిని చంపితే లక్ష ముప్పై వేల మంది ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఐ మీన్ వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ శాంతిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అని గట్టిగా నమ్మిన ఈ వ్యక్తులు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి నెల ముప్పైవ తారీఖున ఢిల్లీలోని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం అదే బిర్లా టెంపుల్ లక్ష్మీ నరసింహ దే స్వామి దేవాలయంలో పూజలు జరుపుకొని బయటకు వస్తున్న గాంధీ గారిని మూడు పాయింట్లు ఏమంటే మూడు సందర్భాలలో మూడు ప్రదేశాలలో అతనికి స్పాట్ పెట్టడం జరుగుతుంది మొదటి స్పాట్లో నాదురామ్ గాడ్సే రెండవ స్పాట్లో నారాయణ ఆమ్టే మూడవ స్పా మూడవ స్పాట్లో సత్యేంద్రనాథ్ సిన్హ ఈ ముగ్గురు ఉంటారు గాంధీ గారు ఒక అబ్బా మను అనే ఇద్దరు సహాయకురాల సహాయంతో టెంపుల్ నుంచి బయటికి వస్తున్న సమయంలో మొదటి స్పాట్లో లేదా మొదటి పాయింట్లో ఉన్న నాదురామ్ గాడ్సే తన దగ్గర ఉన్న రైఫిల్ తీసుకొని దగ్గరికి వెళ్ళి వందే మాతరం అనగానే గాంధీ గారు ఆ పదం విని స్పందించి వందే మాతరం అన అన్నాడు అనడంతో నాదురామ్ గాడ్సే వరుసగా ఐదు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాడు గాంధీ పైన దాంతో గాంధీ హే రామ్ హే రామ్ అనుకుంటూ కుప్ప కూలిపోయాడు ఇక ఎమ్మటే అక్కడనే గాంధీ గారు మరణించడం జరిగింది ఇక ఒకవేళ ఇక్కడ మిస్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మిస్ అయితే ఇక్కడ వేయడానికి ఐ మీన్ చంపేయడానికి వీళ్ళు మూడు స్పాట్లు పెట్టారు ఇక మొదటి స్పాట్లోనే గాంధీ గారు చనిపోవడం జరిగింది ఇక దీంతో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి పూణెకు పారిపోవడం అక్కడ దొరకడం తర్వాత వీరిని ఉరి శిక్ష తీయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి ఇక నాదురాం గాడ్సే గారు జైల్లో ఉండి తన ఆత్మకథలో ఈ విషయాలన్నింటిని కూడా క్రోడీకరించాడు మేము గాంధీని చంపినప్పుడు పాయింట్ 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 ఫైవ్ వంతు కూడా బాధపడాలి ఎందుకు అంటే లక్ష ముప్పై వేల ధన ప్రాణ మానాలను దోసుకున్న వారిని చంపినాం చంపిన ఆ చంపడానికి కారకుడైన గాంధీ గారిని చంపినాం కాబట్టి మా ఆత్మ సంతృప్తిగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్పి తన ఆత్మకథలో గాంధీ గారు రాసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ రకంగా మన దేశ నాయకుని కోల్పోయాము ఎప్పుడు కోల్పోయాము నలభై ఎనిమిదిలో కోల్పోయాము మరి నలభై ఎనిమిది అంటే ఇంచుమించు రాజ్యాంగం కంప్లీట్ కావచ్చింది అప్పటికే కాబట్టి మళ్ళీ మతం అనే కాన్సెప్ట్లో మన ప్రముఖ నాయకులను కోల్పోవలసిన అవసరం రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో డెబ్బై ఆరవ సంవత్సరంలో మరీ ప్రత్యేకంగా రాజ్యాంగ సవరణ జరిపి అందులో భాగంగానే సామ్యవాదం అనే పదాన్ని లౌకిక అనే పదాలను మన రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగంలోని ప్రవేశికలో చేర్చారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక నాలుగవ పదం ఏమిటి అంటే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజా 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 స్వామ్యం స్వామ్యం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక అధికారం ఒక్కరి చేతిలో ఉంటే దాన్ని రాచరికం అంటారు అధికారం కొద్ది మంది చేతిలో ఉంటే దానిని స్వల్ప జనిన పాలన లేదా బహుజన పాలన లేదా జమీందారి పాలన లేదా భూస్వామ్య పాలన అనే పేరుతో పిలుస్తాము అదే అధికారం అందరి చేతిలో ఉంటే దానినే ప్రజాస్వామ్యం అంటారు మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలు అంటే రెండు రకాలు ఒకటి మొదటి రకం రెండు రెండవ రకం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఆ రకంగా ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలు అంటే రెండు రకాలు ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం రెండు పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఈ ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో పౌరుడు ద్విపాత్రాభినయం చేస్తాడు రెండు పాత్రలు నిర్వహిస్తాడు పాలకుడుగా పాలితుడిగా ఒక్కడే ఉంటాడు మరి ఇలాంటి ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ప్రస్తుతం అమలులో ఉంటుందా అంటే ఉండదు ఉండడానికి అవకాశం లేదు మరి ఎలాంటప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అమలులో ఉంటుంది అంటే తక్కువ జనాభా తక్కువ భూభాగం ఎక్కువ అభివృద్ధి ఎక్కువ అక్షరాస్యత ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఉండే ప్రదేశాలలో మాత్రమే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది ఇక సాధారణ ప్రదేశాలలో 
ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అమలులో లేదు ఇప్పుడు మనం ఒక లక్ష డెబ్బై వేల మంది సగటున జనాభాకు ఒక ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గం ఏడున్నర లక్షల మంది జనాభాకు అంటే ఏడున్నర లక్షల సగటు జనాభాకు ఒక ఎంపీ నియోజకవర్గం ఉంది అంటే ఒక ఎంపీ నియోజకవర్గంలో ఏడున్నర లక్షలు ఒక ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో ఒక పాయింట్ ఏడు అదే లక్ష డెబ్బై వేల మంది ప్రజలు ఉంటురు అని అనుకుంటున్నాం అంటే మరి ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే ఈక్వల్ టు లక్ష డెబ్బై వేలు అంటే అంతమందికి ఒకటే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండు మరి ఏది ఇప్పుడు పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి అదే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో అయితే ఈ లక్ష డెబ్బై వేల మంది వచ్చి అసెంబ్లీలో కూర్చుంటారు అంటే మరి ఇంత ఎన్ని ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే అన్ని లక్ష డెబ్బై వేలే వాళ్ళు వచ్చి అసెంబ్లీలో కూర్చోవాలి వాళ్ళు మాట్లాడాలి ఇంతమందితో జరిగే పైన కాదు కాబట్టి ఏం చేస్తారండి కొంతమంది వ్యక్తులు కలిసి ఒక ప్రతినిధిని ఎన్నుకుంటే ఆ ప్రతినిధులు పోయి ఒక దగ్గర సమావేశమై ప్రజలకు కావలసిన విషయాలను చూస్తున్నారు సో ఈ రకమైన సువిధానాన్ని మనం పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటున్నాం మరి ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ఏంటంటే పాలకులు పాలితులు ఒక్కలే ఉంటారు మరి ఇలాంటి విధానం పురాతన కాలంలో గ్రీకు దేశంలోనే స్పార్ట స్పార్ట ఏజెన్సీలలో ఉన్నది మరి ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో ఈ రకమైన ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉంది అంటే గ్రామ సభలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు గ్రామ సభలో ఉంది మరి ప్రపంచంలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా ఎక్కడనైనా ఉందా అంటే ఉంది స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోనే ల్యాండ్ ల్యాండ్ గెమాండ్ గెమాండ్ అనే సంస్థలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఊ దగ్గర ఊనే వలకాలి మనం పా అస్సలు వలకకూడదు ఉంది ఉంది ఓకే అండి మరి పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కొంతమంది వ్యక్తులు కలిపి ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటే ఆ వ్యక్తి వాళ్ళని పరిపాలిస్తాడు ఆ రకమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటున్నాం మరి పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం మళ్ళీ తిరిగి ఎన్ని రకాలు అంటే రెండు రకాలండి ఒకటి అధ్యక్ష తరహా ప్రజాస్వామ్యం రెండు పార్లమెంటరీ తరహా ప్రజాస్వామ్యం మరి అధ్యక్ష తరహా ప్రజాస్వామ్యం అంటే అధ్యక్షుడు ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక అవుతాడు అమెరికా దేశం ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడు మనం ప్రెసిడెంట్ అని కూడా అనవచ్చు అధ్యక్షుడిని మరి అమెరికా దేశ అధ్యక్షుని ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు ఎట్లా ఎన్నుకుంటారు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకుంటారు మరి భారతదేశ అధ్యక్షుడు రాష్ట్రపతి అదే ప్రెసిడెంట్ మరి మన భారతదేశ అధ్యక్షుని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు ఎట్లా ఎన్నుకుంటారు పరోక్షంగా ఎన్నుకుంటారు అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో పౌరుడు ఓటేస్తాడా వేయాడు మరి ఎవరు ఓటేస్తారు అంటే పౌరుడు ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు కలిపి వాళ్ళందరూ కలిసి రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటారు ఆ రకమైన విధానాన్ని మనం ఏమంటున్నామండి అంటే అధ్యక్షుడిని ప్రజలు పరోక్షంగా ఎన్నుకునే విధానాన్ని పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాయి ఇట్లా అధ్యక్షుడు ప్రత్యక్ష పరోక్షంగా ఎన్నుకుంటే దాన్ని ప్రత్యక్ష సారీ అధ్యక్ష తరహా ప్రజాస్వామ్యం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి మరి పార్లమెంటరీ తరహా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటంటే పార్లమెంటే పరిపాలించడంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది పార్లమెంటు పరిపాలనలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఇందులో భాగంగా మంత్రిమండలి ఉంటుంది ఈ మంత్రిమండలికి నాయకుడిగా ప్రధానమంత్రి గారు ఉంటారు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పిన విధంగానే లేదా ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క కనుసన్నలలోనే ఇది నడుస్తుంది ఈ రకంగా మనకు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి ప్రజాస్వామ్యం మరి ఐదవ పదం ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే సాధారణంగా ఐదవది ఏమిటి అంటే గణతంత్ర గణతంత్ర అనే పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో రిపబ్లిక్ అంటారు మరి గణతంత్ర అంటే ఏమిటి అంటే దేశ అధ్యక్షుడు ప్రజల నుంచి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఎన్నుకునే విధానాన్నే మనం గణతంత్ర విధానం అంటారు ఇప్పుడు భారతదేశ అధ్యక్షుడు ఐ మీన్ రాష్ట్రపతి గారు ఉన్నారు అదే రామ్నాథ్ గోవింద్ కోవింద్ గారు మన షార్ట్కట్లో రామ్నాథ్ కోవింద్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాము సరే రామ్నాథ్ గోవింద్ కోవింద్ను ప్రజలు పరోక్షంగా ఎన్నుకున్నారు మరి అదే మాదిరిగా అమెరికా ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు మనందరు తెలుసు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను కూడా ప్రజలు ఎట్లా ఎన్నుకున్నారు పరో ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకున్నారు ట్రంప్ను మనం పరోక్షంగా ఎన్నుకున్నాం మన అధ్యక్షుడిని ఇట్లా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నుకునే విధానాన్ని మనం ఏమనవచ్చు అండి గణతంత్రం అనవచ్చు మరి గణతంత్ర విధానానికి అమెరికా అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు భారతదేశ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సో ఫైనల్గా చెప్పొచ్చేది ఏమంటే దేశ అధ్యక్షుడు వారసత్వంగా కాకుండా ప్రజల నుంచి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఎన్నికయ్యే విధానమునే గణతంత్ర విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి మరి ఈ రకంగా రాజ్యాంగ ప్రవేశక రూపం ఉందండి ఈ వర్ష క్రమం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం అనే విధానం అనే వర్ష క్రమం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక మరి భారత రాజ్యాంగ పీఠికను రాసుకున్నది ఎవరు ఆమోదించింది ఎవరు పీఠికకు మూలమేవరు వీటన్నిటికి సమాధానం ఒకే ఒకటి అదే 
ప్రజలు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాజ్యాంగ పీఠికకు మూలం ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నది ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని శాసనీకరించింది ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకున్నది ప్రజలు ఇలా మనం ప్రజలు ప్రజలు అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పొచ్చండి భారతదేశ రాజ్యాంగం భారతదేశ రాజ్యాంగం ఏ పదాలతో మొదలవుతుంది అంటే భారతదేశ ప్రజలమైన మేము లౌ భారతదేశ ప్రజలమైన మేము సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్య న్యాయ సౌభ్రతత్వాలతో ముందుకెళ్ళి మా దేశ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేమే సమర్పించుకుంటున్నాం అనే పదాలతో ముగుస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఇది మనకు పీఠికకు సంబంధించిన విషయాలు మరి అంత బాగానే ఉందండి మరి భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని కొంతమంది వ్యక్తులు కూరగాయల గంప అంటారు కొంతమంది వ్యక్తులు అతుకుల బొంత అంటారు కొంతమంది వ్యక్తులు ఇంకేదేదో రకంగా వ్యాఖ్యానిస్తారు కారణం ఏంది సరే ఏ రకంగా వ్యాఖ్యానిస్తారని మనం చూద్దాం మరి రాజ్యాంగాన్ని అతుకుల బొంత కూరగాయల గంప అని ఎందుకు పిలుస్తామంటే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఉన్న విషయాలన్నింటిని అనేక దేశాల నుంచి గ్రహించామండి అరవై దేశాలకు పైగా దేశాల నుంచి భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఉన్న విషయాలను మనం గ్రహించాము